很多人问我爱情是什么，看过很多童话的你肯定认为，拥有了爱情，就像公主和王子一样，幸福的生活下去。然而现实却总像那种恶毒的皇后，冷不丁就抽你一个大嘴巴。其实和爱情最像的，应该是冬虫夏草。随着季节的改变，会呈现出完全不同的样子。爱情这东西，剪不断，理还乱。大家好，我叫李端，我带着我的团队，经营了一家复合婚恋咨询事务所。我们的使命，是帮助感情破裂的夫妻或情侣重新复合。这位先生，你们有点眼熟，他叫梅园长。老梁，从北上广到江浙沪包邮一带，都鼎鼎有名的分手大师，专职给人分手离婚，以及相关婚恋咨询业务。我不认识他，但坦白说，我经营复合大师的 APP 的灵感，确实来自他。对他的创意我很欣赏，但是对他的理念，我实在不能沟通。我一直想问这个世界怎么了？爱情的美好还需要质疑吗？有人问我分手大师是我要追赶的目标吗？我说不，我的目标是要彻底消灭分手大师这个行业。从那天起。也有人叫我复合大师。骗子！我脑子有病，怎么会投资你们这个爱徒？不是爱徒。你可以叫 A P P， 也可以叫 App。李段，你终于回来了。我管他什么屁，提早，提早进军投资业，绝对是个决策上的失误。我当初怎么就听？都给我休息点，做点数。能不能坐那儿？能。二十四小时之内，我撤资，你们撤离，这儿变冷库。动猪肉！哎哎，等一下，手机是我公司的。金总，互联网加的时代，你必须要给自己，你必须给自己一个和资本把酒言欢的机会。你总不能一辈子做厨子吧？之前我帮你开发的卖小龙虾的 APP 不是挺好用的？嗯、啊？什么？我们的用户评分率高达四点九，远超分手大师。评分是真高啊，可评分的人数一共二十六个。哎，你们四个把亲戚朋友都叫起来吗？从一开始就拿分手大师 APP 跟我说事儿，给了你们八个月的时间，我们的用户没上五百，这数据。怎么跟分手大师比、啊？哎，你我什么我？你这样不太好。别总拿高科技跟我整事儿，哥们儿懂。真当我土鳖真呢？哥们儿土豪杰，都给我撤，给我搬。电视给我拆了，搬走。电视早就坏了。
，你电脑给我放下，那是我的。哎，那那个是我的豆，水水水抽了，把那个鱼也给我拿，送到大仓走。行行行行行，哎，别别别别别别，对不起，不方便。别拆了，明天找搬家公司全搬走。等一下，金总，给我三天时间，我还你五十万用户。这个盘位有名吗？你说呢？光粉丝就三千万呢。上次在微博上错误操作发了一个逗号，还有五万的点赞，人称小鲜肉当中的半老豆肉。一个小时前，我接到一个咨询客户的电话，他的语气遮遮掩掩，非常奇怪，而且他问的问题也很有意思。他一直在问我会不会有其他客户在，如果没有的话，他才确保亲自出现。注意语气，是亲自出现。我问他的名字，想做个登记，他只告诉我他姓庞。我再问他其他细节，他只跟我说：“对不起，不方便。”而这个人的语气和声音，跟刚才电视里的庞梅一模一样。对不起，方便吗？哥哥，你想喝什么吗？茶有，生普、熟普、铁观音；咖啡有，美式拿铁、卡布奇诺。不用那么麻烦，李总喝什么我就喝什么。嗯，好好啊，啊。谢谢啊，我我没看太懂，这这什么意思啊？我们林总啊，哪儿都好，情商、智商，双高人士，但是他最大的特点就是有严重的选择障碍症。选择障碍症，任何时候都不要把同类东西放在面前让他选择，他拿起这个就忘不了那个，你让他做决定，就是谋杀。别看他爸妈给他起个名字叫李段，其实他这辈子最大的特点就是当断不断，当断不断，藕断丝连。所以我这辈子最适合做的就是复合大师。不过你放心，我的选择性障碍症并不影响我的专业性。其实能有选择可以做，是一件很幸福的事情。新闻你们应该都看了吧？其实那个女孩我根本不认识她，那天是我们第一次见面，说什么一个品牌赞助要谈合作，所以有个饭局非去不可。所有的照片都是借位拍的，当天也不是我们两个人在场，很多人都在，我是被坑了。我相信你说的一切。我们可以为你做些什么？你们这不是什么复合工作室吗？帮我跟我女朋友复合呀！这绯闻出来第二天，她就不见了。什么认定维仔有女朋友，而且是 Tina 呢？报道虽然是初级粉，可是他对维仔可是真爱。拍到 Tina 和维仔的照片之后，并没有上网确定点击率，而是第一时间来交给我。所以，我愿意相信他
。现在经纪公司既没有接我们的电话，也没有给我们任何的指令，显然是出大事儿了。所以在危机关头，大家必须要八仙过海，各显神通。大家一定要用文明、友好、高素质的方式去支持我们的维仔。大家齐心协力，干好自己的工作。我们的口号是：爱维仔，爱生活。周末，二十三岁，读完大学就主动选择了非主流的人生。他是爱岗敬业的，干着庞维粉丝会的会长，纯属义务劳动。喂，好，我马上到。再过不久，我将会认识他们。我的人生从此就被绑上了过山车，那种滋味，你懂的。威仔，你好啊！哎，啊！谢谢啊，威仔。找到缇娜，复合庞伟，这是救我们事务所唯一的机会。嗯、喂，妈，那什么，我这两天先不回家了啊。不用不用，你忙你的啊。明天是你跟我爸结婚三十周年纪念日。本来说请你们二老吃饭，你跟我爸在一起吗？啊，啊，不，没没有没有。那什么，妈，那个。我们工作室接了一个大单，马上就能上一个新的台阶。年底的时候，带你和我爸去马尔代夫玩，自由行不跟团。妈，我先不跟你说了，我这还有点事儿啊。哎，好。妈妈妈。<笑>老大，这是你要的书。你爸妈真好，结婚这么多年了还愿意自由行。哎呀，要是我爸妈的话，肯定没戏。这就是我们从事这个职业的意义。我爸妈。用他一生去证明，爱情就如同倒吃甘蔗，越吃越甜。对不起啊，嗯，我儿子的电话。两位在一起风风雨雨三十年，为什么非要离婚？我是浙江人，他是北京人。我喜欢吃米，他喜欢吃面；我喜欢吃甜的，他老要吃咸的。我们两个人的生活习惯完全不一样的，一结婚就发现太不合适了。是，也坚持了三十年，就是为了我们的儿子。别看我们吵了一辈子啊。可我儿子根本不晓得，因为我们两个从来不当着他的面吵架。我们私下约好了，如果儿子不独立、不成熟，我们就不离婚，因为我们的儿子绝不能在一个离异的家庭里面长大。啊，现在好了，虽然我们住在同一个屋檐下，但是他现在事业有成，也不需要我。我们呢也不需要把戏再演下去了。你有什么好办法能够让我们两个正常的离婚，还能让我儿子欣然接受的方法呢？啊，啊，那个，我们听说您特别的有本事，专门能让人无痛分娩啊，不是啊，无痛分手。嗯，这个是我们的定金。分手大师，钱我就不收了。今天大酬宾，你们将会是我职业生涯的最后一单。从此往后，江湖上就没有分手大师了。对了。方案晚点发给你们。你现在所看到的这一切，当时的我完全被蒙在鼓里。就在身为复合大师的我，眼看要迎来人生最辉煌的一次复合的时候，我的父母却要被分手了。会长来了！哎哎哎哎哎！会长，有什么新情况吗？
我见到伟仔了。那他怎么样？他行色匆忙，告诉我呢不太方便。不过他有个信息让我转达给大家，就是他很好，很坚强，很爱我们。哇！疯了，我查到了。这次你们叫贺周一，二十九岁，职业记者，漏洞百出的二杆子女愤青，气场强大。哎，算了，不说他了，反正我跟他不熟。解释。又怎么了？新街口附近首饰店夜间违法进行首饰加工有没有？反复投诉相关部门没人搭理有没有？我为了追查此事，连续蹲点守夜三个星期有木有？说好的报纸头版头条，今天报纸出街了变成这样，我现在一口血压在胸口，你好歹给我找个地方吐一吐有木有啊？<笑>不就是篇幅小了一点吗？选题还可以，态度也不错，但是有一点，观点不太正确，有些片面，尤其是三观。我跟你讲，千万别再跟我聊三观。什么是三观正确呀、啊？啊？老黄瓜刷绿漆，这叫三观正确。水果烂了贴标签党，这叫三观正确。爹妈给的相貌不满意，非跑韩国整鼻子垫下巴，弄一网红脸，这叫三观正确。哎，叔。啊。我知道，我知道。好，好，好，我马上安排，马上安排。好，好，就这样，就这样。哎呦，哎呦，怎么办？您就接着装，嗯、是吧？装忙，跟我打岔，是吧？老高，今儿啊，这事没个说法，我还就不走了。就是你了。啊！大明星唐伟，绯闻的案情有了反转。不是您疯了还是我疯了？我是做社会新闻、深度调查的，我不是狗仔。您啊，爱让谁去谁去，我门儿都没有。老板，来个香飘飘。哎，好嘞。老大。这种稿子我真不会写，不要你就是分手大师梅远归。对不起，小弟弟，今天我不方便签。我是复合大师。我承认做情感体验型 APP 是受你的启发，但是我对你的想法不能过冬，我一定会击垮你。好。
就赌一把，谁输了，满足对方一个愿望。赌什么？刚才你跟踪我的时候，有一个人陪你擦肩而过，他身上有几个扣子。十四。他的手包里面有一颗暗扣。VIP 包厢里有多少个人？十个。错，十一个。里面有一个人是孕妇，山上有几棵松树，七十六棵。输了，愿赌服输。从今天开始，我不再是飞扬大师。满意吗，李段？其实我一直在关注你，不管是分手还是复合，有什么区别吗？不都是替人解决情感问题吗？在模仿我的团队当中，你是最像的，加油！哦，对了，是七十五颗，右边第五颗是侧摆。还想我怎么样？庞伟的事，你知我知，有第三个人知道，我弄死你！分手大师，你好，我正在读你的书，本来以为像你这种书，一定是那种胡编乱造的，廉价的像心灵鸡汤一样。没想到，完全被你吸引，我竟然一口气读完了。那些真实的案例，个个精彩、有趣、生动，看得出来，你真的走进了那些客户的心里，也能感受到他们的烦恼和幸福。不然，又怎么能替他们解决困扰呢？就像你书里说的，众生皆苦，每一个在情感难题里的人都是弱者。我们只能用乐观对抗生活里的不幸。我对这句话太有共鸣了。我问你，假如今天生活欺骗了你，你会怎么做？
假如今天生活欺骗了你，不要悲伤，不要哭泣。所以我们要做的就是和生活斗智斗。庞伟绯闻事件热度不退，个别自媒体公众号悬赏重金，希望找到地下女友的线索。这个案子和以往的案子都有不同，它关系着婚恋事务所的生死存亡，只能胜，不能败。幸运的是，我有一支强大的团队，我的 team。大方向确定了，根据庞伟提供的他女朋友的个人信息，应该是在这个区域范围内活动。一共是十二家小区，按照 Tina 居住的档次呢，应该是三家高档小区当中的一家，而他最后一次发微博的地点就在这个区域里的一家医院。这位大爷姓包，大家都叫他包教授，长得有点 low low 的，谁都以为他是电脑城股东配件的二把刀，其实他是我们的技术顶梁柱，名副其实的电脑大师，三十三岁，单身，本地土著，家里有房，还有四合院，唯一的毛病就是。换上缺不缺德啊！我昨天刚换上新的，今儿就剩一盒了。抠，爱占小便宜，我从来没见过比他更抠门的人。有人一边上大号，一边抱着爵士当逃开。准备怎么样了？你永远不要担心我。多干椒，号称工艺大师，一双巧手最善以假乱真。年龄大概二十七八岁，学历不小，家庭背景不小。我一直怀疑他是找不到工作，跑到我这里混口饭吃，所以至今没有给他转正。那三家小区我去过了，发现有一家进不去。我从门口经过的时候，发现安保特别严。不过我们可以按照计划准备材料。叶子，我去一趟吧。闭嘴，不许叫叶子，要叫嫂子。别闹。叶子，二十七岁，小镇女青年，无车无房无男友，精通各类花边新闻、八卦小道消息。虽然他身边的这两位男士每天为他争得不可开交，但心情远高的他完全没有把他们放在眼里。他自称后宫佳丽三千，天下所有长得帅的欧巴都是他的老婆。师大成教学院心理学毕业，自称心理大师的网友少了。现在已经可以在网上搜索到普通网友的微博内容，提到了 Tina。好在没有太多人发现。截止到目前为止，只有一条评论：你可以证实你的言论吗？这个评论者的身份姓贺。贺周一，你怎么知道？找到了，缇娜出现了。复合大师，行动。My God. My God. 不好意思，我们小区有规定，快递、外卖一律只能送到大门口，由我们转交给业主。哎，不好意思，俺们不是外卖，俺们是路下在线，专门上门给客户做饭的。厨子现在还能上门做饭了？那是。你们是哪个饭店的？说了吗？路下在线吗？你看，就是，俺们是互联网企业，没有门店。俺们约的是十一点半给人客户做饭，你说你再不让俺进去，这一会儿客户急了，是削俺们呢，还是削你？你这人，客户都饿坏了，走了走了。哎，等会儿我跟业主联系一下。哎，不不用人饿了就不用问了。你看，业主饿了，没有力气接电话了，让我们进去吧。啊，等会
带完了，可我该吐出来了。那好吧，你们进去吧。你看，这业业主都饿坏了。我们过去。谢谢大哥。哎，等等。什么事儿？你是山东什么地方的？俺是山东青岛的。哦呦，老乡哎！我也是青岛的。你也是青岛的吗？我是南区，你哪区的？俺也是青城南区的。老乡见老乡，回见。回见啊。哎，二区是墙，前面坐位子大了啊！哎，再见啊！老乡见老乡，两眼泪汪。限制人家的人身自由。对呀，您刚才都让我们进来了，我们是来帮您的。那他呢？谁？哪儿呢？这儿呢？这儿呢？这个玩意儿确实是趁我不备的时候闯进来的。为此，我仅代表保安部向你表示郑重的道歉。少人。哎，您找谁啊？跟你们物业经理约好了，我过来采访。呃，您把墨镜摘了看看。可以了吧？哎，等一下，您是来采访什么？哎，刘经理，你好，你好，我何周一啊，我到了，我已经到你们小区门口了，现在门卫不让我进，你都打好招呼了吗？哦，他工号啊，您请进吧。好了好了，我可以进来了。嗯。哎，你们物业是在左边还是在右边呀、啊？哎，姐，前头左边，前头左边。不好意思啊，我们这个小区小区根本不安全，找到了一个救援保安，能安全吗？我不着急。谁是啊？谁是啊？<笑>三分钟。三分钟。是这样的，刘经理，呃，我收到新闻爆料说，著名主持人 Tina 小姐住在咱们小区一区五号楼
，他周围经常有粉丝出现，已经严重的影响到人家私生活，有这事儿没有？不可能，那缇娜小姐刚入住不久，不可能有人知道她住处啊。再说了，她是住在二区十七号，你说是一区十五号，你这种信息都不符合呀、啊，你这个。您别激动，您说的这些信息我们会去核实，但是缇娜小姐被骚扰也是事实，是吧？你说对眼你要揪我去哪儿啊？你给我闭嘴！哎，怎么回事你们？什么玩意儿？怎么回事啊？什么玩意儿？怎么回事啊？缇娜小姐都投诉多少回了，你不知道啊？还让媒体人进来？啊？我跟你说，刚才我看六号楼又给人勾勾血血猫进去，你还跟不去看看去？不可能啊！哎，我给徐家打个电话问问，打什么电话？打电话，跟你不自己去看看去？完了出事儿，谁谁谁谁负责？秀，什么玩意儿？我见过你。你好，终于找着我了，你终于知道我在哪儿了。还有你俩同伙，你们仨搁一块儿，我就想起来了。你们那天是跟韩伟在一起吧？你们是？韦仔，请个危机公关顾问。你要是能帮助韦仔，我们伟伟粉丝会几百万的粉丝，都把你视为恩公，我们会感谢你八辈祖宗的。可是你帮不了威仔的话，我们你放心，这是我们的职业。看看刚才我们问威仔拼成什么样了啊！天亮小姐，实不相瞒，其实以前我也是您的粉丝，后来为什么不是您的粉丝了呢？因为今天见到您本人，我发现您跟之前的你确实憔悴了不少。我手机的屏保应该会把你换掉。哎，别试图打击我。我跟朋友也不一样，他是超级巨星，我是什么？他们都说是国际女主，当然没有那些事儿了。人庞伟亲口说了，我从来没有这么喜欢过一个女孩，她什么都好，就是脾气差了点，太任性了。这绯闻一出来，她都不听我解释，电话关机，怎么都联系不上她，现在也搬家了。我跟我女朋友在一起半年多。等会儿，他说跟我在一起半年多，对啊，半年多，啊，他请你们过来劝我，结果没告诉你们我跟他在一起八年了，八年，陶伟让你们来劝我，结果连句实话也不跟你们说，你们让我怎么相信他？手机给我。你说啊，这是我电话号码，粉丝会有任何事情随时给我打电话。好、嗯。哦，对了，你叫什么来着？周末。周末愉快。你叫什么呀？恩公，就叫你恩公吧。你别跟我动，我明天让你活，信不信？你别吓唬我，谁让你赐他明星情报的？周末，你大周末在这晃什么呢？周一你大周末晚上晃什么？哎，你先等会儿，你先去跟我保安室说清楚。我有事，走走走走。哎，快走！你给我等会儿，我俩账还没算完呢。你别带去。你怎么回事？什么我怎么没有？还要问你呢？你怎么回事？过来追星了是不是？我追的不是星，你一天到晚那脑子想什么呢？你先别管我想什么，你先把欠我钱还了。你别那么多废话，我就问你，我是不是你姐？我能不能管你？还钱。我是不是你姐？还钱。你能认脸？我是不是他姐？是。我能不能管他？能。你别跟我废话了，我现在数三个数，你跟我回家。我好想你，真的想你，眼睛像打翻了的鱼缸，世界都翻动了，看不清。
不起，对不起，想答应不害你，可分手的礼貌我满都客气。却还会输给你，来不及，对不起。